果然，男人追到你之后都会变的。每天只给自己做早餐，做好了又不吃，明知道我见不得浪费。一到下班时间就在外面闲逛，要不是被我抓到，不知道几点才会回家。回家之后就一个人待在自己的私人空间，不准我进去。吃完饭就自己锻炼身体，保持身材。却不允许我随意走动，真的好霸道。记性也变得不好，连自己手机密码都会忘记，非要录上我的指纹。我每长胖一斤，就送我一件礼物，就想让我胖的没人要，真的好心机。哎，我怎么会找到一个这样的男朋友？好想分手啊！周末给我学生干没？看什么？去哪里？看，没什么。对象啊，我不是有个表姐吗？阿知书打理又温柔，挺不错的。你要相亲？肥水不流外人田吧，反正他单身这么久了。他是我喜欢很久的同事，他中午没休息，喝杯咖啡可以提提神吧。我真的。他人缘也挺好的。他怎么还不来？你在这鬼追干嘛？呃，我说我路过，顺便进来坐坐，你信吗？哎，谢谢。安迪真的要给七哥介绍对象吗？对呀、啊，哎，你看表姐照片，简直就是仙女。怎么这么憔悴？又熬夜了吧？那给你这个利可乐润喉糖是瑞士进口，由瑞士香草精制的，清爽自然。嗯，还挺润喉的。对了，你知道七哥在哪里相亲？那个我就不打扰你相亲了，你加油，拜拜。哎哎，我跑这么远来，不就是想看看他和谁相亲吗？万一他们真有戏，那我。不会吧，这么快就聊完了？我相信失败了。不好意思哦，我没想到。他不肯来见我，我想直接去找他。我，那你快去吧。那，你现在出来吧。啊，出来？对呀、啊，我就在你家外面。帮我拿给猫猫。你怎么不自己拿给他？我怕他不喜欢这种还没确定关系，暧昧的感觉。你觉得我真的能活得下来？肯定是啊，你你你你你你周末陪我去看看呗。看，对象啊。可是我刚刚又跑回奶茶店了，我还以为你真的要相亲。那你别走开，我马上过去。空气如此吸引不离，我大声说我爱的就是你。前任都教会了你什么？马小姐，你们不要那么幼稚。我的前前任教我做一个成熟的女人。肚子疼就喝热水，你不开瓶盖就用牙咬，不要什么事都依赖我。前任教我做一个独立的大人，和现任在一起的感觉很好，每周都会约会吃饭看电影。你好，一共消费二百一十元，这次我来吧。不行，哪有让女朋友买单的？对了，我有个东西要给你。为什么突然送我礼物？觉得适合你就买了。只是我不会再主动发朋友圈，也不想在物质上亏欠他。爱情这东西，经不起炫耀。今天怎么那么早下班？我还想去接你呢。我有点不舒服，就请假了。哪里不舒服？我陪你去看医生吧。只是头有点痛，我刚打完点滴，现在好多了。你是不是没那么爱我呀？怎么了？我请你吃饭，你就送我礼物。你身边有事的时候，也不会第一个想到我。感觉你好像并不需要我。有时候也会问自己，这真是我想要的爱情吗？明明也想被爱、被照顾，却害怕受伤，害怕因为麻烦你而失去你。最近天天加班，家里都乱得不成样子了，你还要上来吗？这有什么的，我帮你收拾。走吧。开门的一瞬间。我惊呆了，那天是我生日，以为就像平常一样吃个饭就结束了。今天是你二十六岁生日，我给你准备了二十六份生日礼物，这是你出生那天的报纸，这是两岁的生日礼物，三岁的，四岁。这也太多了吧？其实我最想要送你的是这个，可能你之前的感情经历让你觉得必须活成对方心中的样子，否则就不被喜欢。我不是他们，我爱原原本本的你。只要你愿意，我会一直陪着你。真的吗？这是男人凭身份证一生只能定制一枚的低压钻戒，代表我一辈子爱你一人的决心。以后有我在，我一定让你重新作为小孩。这枚戒指，一生一人，仅此一枚。你愿意一辈子当我一个人的小朋友吗？嗯，那我要你现在，立刻。
，给我戴上。我爱你，不为人海的拥挤。女孩，认真做自己吧，总有一个人的出现会让你成为他的唯一和偏爱。请问是林先生吗？是。这边是律师事务所。你打错了吧？我没和人打官司。哎，别挂，不是官司，是遗产。遗产？谁的？毛小姐。我也知道你和委托人也分手三年了。你开玩笑吧？他怎么会？方便的话，希望你周六能来办个手续。地址我已经发给你了。你？你真以为我死了？有这个必要吗？不这样的话，你会来吗？不管怎样，你没事就好。我先回去了。又要走了吗？也好，至少这次不是突然消失。对不起啊。不说这个了，陪我喝杯东西吧。你怎么回来了？想你了呗。还以为你是回来骂我的。那时候是挺想骂你的，可惜我找不到你。现在呢？现在找到了，但懒得骂了。你都知道了。我又不傻，后来想想也就知道了。你走的那么突然，肯定是我家里人又找你说了什么。其实他们说的没错，和我在一起确实挺耽误你的。我知道了，我走了，他居然也走了。有些差距不是努力就能弥补的，不就是钱的事吗？说的那么文艺干嘛？你还是那么直接。如果你只剩下一个月的话，你就会发现，其实很多事情不用想的那么复杂。什么意思？别留遗憾的意思。哦，对了，其实这次骗你来，还真的有东西要给你。只要不是遗产就行。那电话挺吓人。也没什么，就是那时候给你准备的生日礼物，结果还没来得及送，你就走了。哎。你不知道当着别人面拆礼物很不礼貌的吗？等你下个月过生日再看。谢谢。你也用不着多想，我只是觉得可惜而已。是挺可惜的，只不过很多事。别讲道理了，我不爱听这个。问你两个问题，你认真回答我。好。如果三年前你有一百万，你还会走吗？不会。果然，钱才是男生的底气。至少可以改变他们对我的看法。想让别人改变看法，只能靠这个吗？也许吧。那如果像韩剧一样，我得了绝症，只剩最后一个月，你会愿意和我在一起吗？为什么？因为喜欢吧。既然喜欢的话，为什么不坚持？因为我还没有一百万，因为我还很长。我明白了。你没事。我能有什么事啊？行了，不说这个了，谁也不在乎。我送你回去吧。不用了，你用来接我的。那好，再见。再见。When I look in bed, 他怎么走了？我让他走的，反正东西也给他了。为什么呀？你非要从医院跑出来，还让我给他打电话？不就是想这么陪你一个月吗？是啊，他不愿意吗？是我不愿意了，因为我想明白了，就算剩下最后一个月，也要和敢跟自己过一辈子的人在一起啊。小七，生日快乐！记得按时吃饭，有空回家喝汤。是我在我身边，唤不醒原来。这次换我走了，这几年长的底气就留给你吧。以后再遇到喜欢的女孩，不要再逃跑了。都一道光线看见梦你的学费和生活费都是我给你的。那都是你自愿的，不是吗？你不要道德绑架我，我们已经不是一个世界的人了。可以，你会遇到比我更有钱的人，你不会再遇到比我更爱你的人。恭喜你啊，考上心仪的大学。考上了又有什么用？谁都想生在好人家，生活发给我一手烂牌。不行，放心吧，我有办法。愿如果真的实现，爱能不能永远？拿去交学费吧。你哪来的钱？这是我预支的工资。你不上大学了吗？我考的又不好，不如早点出来打工，以后你的生活费和学费就交给我吧。越来越远。你<笑>怎么那么傻呀？现在是你的前途，值得吗？我有房，房东。这个我不在意。问你一个问题，你心里有忘不了的那个人吗？谈过几个，我过去了。真正爱过的人
，真的能忘得掉吗？你都多久没陪我吃饭了？上菜有这么重要吗？他很重要，百分之九十的事情可以用今天解决，剩下百分之十的事可以用今天缓解。那爱情就不重要了吗？爱情，先有物质才有爱情，男一定要有自己的事业，不然最后倾其所有，也只会被你们这一女无情的抛弃。你们男的，挂了。叫我离开，以这种方式存在，是因为那些旁白，那些姿态，那些伤害。